আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আবারো সবাইকে স্বাগত আমি তোমাদের 4.1 এর মান নির্ণয় অঙ্ক দেখাচ্ছিলাম সম্ভবত এখন আমি তোমাদের কয় নম্বর পর্যন্ত করা হয়েছিল যেন সম্ভবত 8 করানো 8 না 6 নম্বর করিয়েছিলাম এবার 7 এর থেকে শুরু করতে যাচ্ছি এটা 7 এর এটা এই ধরনের জিনিসগুলো পড়ে না দেখাই দেই তাও 7 4 আমি এগুলো চেয়েছিলাম না করানোই আচ্ছা তাও করাই দেই করাই দেই তোমার দেওয়াছে কত দেওয়াছে তোমার a 4 b 6 এবং c 3 4 6 3 আচ্ছা পদত্ব রাশি পদত্ব রাশিটা হচ্ছে কত 4 a square b square minus 16 a b square c plus 16 b square c square तुम्रा जदी मुने कलो जे आमी जेकली मान बचाई देवो a b c मान ए आशिते बोशी देवा ताओ हवे किन तो हिशाप टा हवे बरो ताई हिशाप टा ने बरो हवे ताई तुम्रा जदी आटा शूत्र पर एक करो ताओ लेकिन ते जेका हिशाप टा शाहो जे जे তাই যদি কারো যদি সূত্র প্রয়োগ করে করতে পারো এজন্য বলতেছে সূত্র প্রয়োগ করে করতে পারবা সূত্র প্রয়োগ করা ছাড়াও করতে পারবা সূত্র প্রয়োগ যদি না করো তাহলে এর মান বসিয়ে দিবা 4 4 ইনটু 4 এর উপরে স্কয়ার দিবা 6 এর উপরে স্কয়ার দিবা এরকম করে সবগুলোর মান বসিয়ে ক্যালকুলেট করলে পরে হিসাবটা অনেক বড় হবে উত্তরটা একই হবে একই রকম উত্তর হবে তুমি সূত্র প্রয়োগ করেও যা হবে সূত্র প্রয়োগ না করেও তাই হবে আমি সূত্র প্রয়োগ না করে দেখাইতে যাচ্ছি না সূত্রটা প্রয়োগ করেই করি দেখো এটা কি এমন হয় ভাঙবো যে মান যেন চেঞ্জ না হয় রাশির মান যেন চেঞ্জ না হয় আমি যদি 2 এরকম করে যদি ভাঙি এটা মন করো এ তাহলে দেখো এটা ভেঙে দাও ইনটু থাকলে যার যেমন তার ভেঙে দেওয়া যায় পাওয়ারটাকে আমি তোমাদের এর আগে পূর্বে বলেছি তারপরও আবার একটু রিভিউ করতে চাই দেখো सपोज মনে করো এরকম যদি থাকে এই পাওয়ারটা গুণ বা ভাগের সময় যার যার মত দিয়ে দেওয়া যায় যেহেতু ছোট ক্লাস আমি যেন আবার বললাম এভাবে দিয়ে দেওয়া যায় ভাগের সময় দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে এইভাবে দিলে আবার যা তাই ফিরে পাবো আর এই জায়গা খেয়াল করো এটাকে যদি ভাঙি দেখো একটা জিনিস আরেকটা নিয়ে দেখাই তোমরা করবা কিভাবে দেখো এরকম ভেঙে নিবা বোঝার জন্য 8 2 16 4 2 8 2 2 4 এই যে 4 4 যেহেতু স্কয়ার আনবো আমি তো এর উপরে স্কয়ার আনতে পারতেছি এইভাবে তাহলে এটা এমন হবে ভাঙলাম যে আবার ওইটাই ফিরে পাচ্ছি তাহলে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার তাহলে মাইনাস আছে মাইনাস 2 a a বলতে 2 ab b বলতে 4 bc দেখো গুণ করে দেখো এটা 5 4 2 2 4 4 4 এর 16 a a আছে b b গুণ করলে b স্কয়ার c তো আছে তাহলে এটা এটার সাথে এটা মিলে যাচ্ছে তারপরে এটা ভাঙলে এটা মানে এটাকে যদি পাওয়ারটা ভেঙে দিই তাহলে এটাই পাচ্ছে তার মানে কি এই রাশির মানও যা এটার মানও তাই মানের চেঞ্জ হয় নাই এবার দেখো তাহলে এটা কিভাবে লেখা যায় এটা সামনে টু আগে যেহেতু মাইনাস আছে তাহলে এটা কি a মাইনাস b হোল স্কয়ারের ফর্মুলা পড়ছে এটা একটা তাহলে a মাইনাস b হোল স্কয়ারের ফর্মুলাটা লিখব এন্ড এর মান কত এর মান হচ্ছে এবার দেখো হিসাবটা ছোট হবে এবার এর মান কত এর মান 4 b এর মান 6 b এর মান 6 c এর মান 3 এবার হিসাবটা করব ক্যালকুলেটরটা এটা তো এমনি করা যায় তো এমনিতে করা যাচ্ছে এটা আচ্ছা 4 4 24 24 যোগ না 48 এটা এমনি করা যাচ্ছে আচ্ছা আর এটা হচ্ছে তোমার 4 4 24 24 সং 72 তাই না 72 থেকে 48 বাদ দিলে মাইনাস যোগ বিয়োগে বড়টা চিহ্ন বসে যোগ এবং বিয়োগের সময় বড় বড় সংখ্যাটা চিহ্ন বসবে 
এন্ড বাহাত্তর বারো তাই বড় যেহেতু সামনে মাইনাস আছে মাইনাস বসলো এইটাই তো হওয়া উচিত তিরিশ আঠারো চার আট বাহাত্তর ঠিক আছে চার চার চব্বিশ চব্বিশ আট চল্লিশ আচ্ছা এবার এই যে বাহাত্তর সরি অনেক হয় নেই বাহাত্তর উপরে চব্বিশের উপরে যদি আমি স্কোয়ার করে দিই তাহলে পাঁচশো ছিয়াত্তর আসলো ফাইভ সেভেন সিক্স এটা আনসার এন্ড উপরে পাওয়ার জোর সংখ্যা হলে ভিতরে যে চিহ্ন থাকুক না কেন পজিটিভ হবে এই হচ্ছে তোমার চার নাম্বার উত্তর এটা করাইতে চেয়েছিলাম না তারপরেও করলাম এবার দেখো এটা মান বসেও ডিরেক্টলি করা যাবে এটা মুছে দিলাম এরপর তোমার কয় নাম্বার সম্ভবত পাঁচ করানো হয়ে গেছে ছয় করানো হয়ে গেছে এবার সাত ওই সাতে একই ধরনের জিনিস সাত নাম্বারটা আমি কি করতে পারি সাতে হচ্ছে তোমার দেওয়া হচ্ছে হচ্ছে দেওয়া হচ্ছে হচ্ছে তোমার এম ইকুয়াল সিক্স এন ইকুয়াল হচ্ছে ইকুয়াল টু সেভেন এবং এই দুইটাই পদত্ত রাশি পদত্ত রাশি কত আছে সিক্সটিন এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার হোল স্কোয়ার প্লাস ফিফটি সিক্স হোল ইন্টু এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার হোল ইন্টু থ্রি এম স্কোয়ার মাইনাস টু এন স্কোয়ার প্লাস ফর্টি নাইন फोर उपर जो स्कोर करा जाए कत है षोलो है भरे जा मन करते আবার এটা মনে করে করা যায় কিন্তু ওটা ঝামেলা দরকার নাই এই যে এটা করলাম দেখো তো এমনভাবে ভাঙবার জন্য মান চেঞ্জ না হয় তাহলে এটাকে ধরা যাচ্ছে এই স্কোয়ার তবে এই জায়গায় চলে আসি এটা ভাঙলে কত হচ্ছে সেভেন এপার স্কোয়ার করলে তোমার ঊনপঞ্চাশি হবে এটা যা আছে তাই লিখবো এটাকে আমি বি মনে করব টোটালের উপর যদি মান ঠিক থাকতে হবে তাই সেকেন্ড ব্যাকেট দিলাম আবার এটাকে আমি ভেঙে দিলে স্কোয়ারটা ইন্টু আসে যদি আবার এটাই ফিরে পাবো তাহলে এই স্কোয়ার প্লাস স্কোয়ার মাঝে টু এ বলতে কত এ বলতে ফোর ইন্টু এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার বি বলতে কি বি বলতে যে এই জিনিসটা সেভেন হোল ইন্টু থ্রি এম স্কোয়ার মাইনাস টু এন স্কোয়ার দেখো এটা গুণ করো চার দুগুণ আট সাতাশটা ছাপ্পান্ন হয়েছে এই দুটা ইন্টু আকারে আছে তার মানে কি কোনো লাইনের মানে চেঞ্জ রাশির প্রত্যেকটা ধাপ বা পার্ট যাই বলি না কেন প্রত্যেকটা স্টেপের মান কিন্তু সমান সব যদি প্রত্যেকটা অংশের মান যদি সমান থাকে একই থাকে প্রথম অংশের প্রথম অংশ দ্বিতীয় অংশ তৃতীয় অংশ একই আছে তার মানে কি পুরো টোটালটা যোগ করলে একই মান থাকবে তো এটা কিসের ফর্মুলা এটা এ প্লাস বি হলিস করে যেহেতু টুর আগে প্লাস আছে তাহলে এ প্লাস বি হলিস করে এটা এক লাইন অঙ্ক বেশি করবো তোমরা যারা এইটে তোমরা আসলে এইটটা এক বছরের সরি এইটের ছোট তোমরা যেহেতু ছোট তাই তোমাদের জন্য আমি এক লাইন বেশি করতেছি এটা এ এটা তাহলে এ প্লাস বি বি বলতে কত সেভেন ইন্টু থ্রি এম স্কোয়ার মাইনাস টু এন স্কোয়ার এই যা এটা কিসের ফর্মুলা এ প্লাস বি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এ প্লাস বি অল স্কোয়ারের ফর্মুলা এটা এখন এই এটা গুণ করে দাও গুণ করে দিলে গুণ হ করতে পারো আবার আগে এম এর মান বসিয়ে নিতে পারো কিন্তু আমি এটা জিনিস চাচ্ছি যে আমি আসলে গুণ করার পরে যদি প্লাস মানে যে কিছু কমিয়ে দিতে পারি তাহলে হিসাবটা সহজ হবে আগে মানটা বসাবো না 
তাহলে ফোর এম স্কোয়ার ফোর এন স্কোয়ার তিরিশ সাতে একুশ এম স্কোয়ার মাইনাস সাত দুগুণ চোদ্দ এন স্কোয়ার সবাই পাবে এর সামনে ভিতরে যা আছে সব পাবে এই সেভেন এর ভিতরে যা আছে সব পাবে এটা তো এই যে এবার দেখো এবার কি হলো যোগ বিয়োগে কিছু কমানো যায় নাকি দেখি দেখো তো এইটা টোয়েন্টি ওয়ান আচ্ছা এটা ফোর যোগ করলিম টোয়েন্টি ফাইভ এম স্কোয়ার একই রকম চিহ্ন যোগ হলো এ জায়গা থেকে দু রকম চিহ্ন তাহলে এটা প্লাস এটা মাইনাস তাহলে বাদ হবে চোদ্দ থেকে চারটা বাদ দিলে আর দশটা থাকে এর বড় চিহ্ন ফোরটিন যেহেতু বড় চিহ্ন আমি এই জন্য বড়টার চিহ্ন বসাবো দশ টেন থাকে সে টেনের সামনে মাইনাস হবে এই যে এর সাইতে ছোট আর করা যায় না আসলে এবার দেখো তবে মাঝে এই লাইনটা তুমি না দেখে একবারে এরপরেই এই লাইনের পরেই তুমি এই লাইনটা করতে পারতে একবারে সূত্র ফেলবা হিসাব করতে পারতে কিন্তু মাঝের লাইনটা আমি সহজ করার জন্য করছি বা যে বোঝানো সুবিধার্থে এবার এটার মান কত এম এর মান কত এম এর মান হচ্ছে দিব না এম এর মান হচ্ছে তোমার সিক্স সিক্স পার স্কোয়ার করে দিলাম এবার এন এর মান কত এন এর মান হচ্ছে আচ্ছা এটা আমার ভিডিও ধর তো দেখা যাচ্ছে দেখা যায় ক্লিয়ার হয় আমি ক্রস চিহ্নই দিব ডট গুণ করলাম না ক্রস গুণ করলাম এই জায়গায় সিক্সের পর স্কোয়ার যেহেতু সহজে বোঝা যায় এই জায়গাও তাই করলাম যেহেতু এর ভিতরে এক্স নাই তাই এটা কেউ এক্স মনে করবে না তাহলে এটা এনের এনের মান কত সেভেন সেভেনে পর স্কোয়ার করলাম এই যে এবার হিসাবটা করি তোমার ছত্রিশ গুণ হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ছত্রিশ গুণ পঁচিশ তাহলে কত হয় নাইন হান্ড্রেড তারপরে কত ছত্রিশ গুণ পঁচিশ হয় তারপর উন উনপঞ্চাশ এটা তো লাগেই না উনপঞ্চাশ একটা শূন্য বাইরে যাবে না অনেক বড় একটা হিসাব আসলো এবার তোমার হচ্ছে পাঁচ কত নয় কত নয়শো বিয় তোমার চারশো পঞ্চাশ কি বলি চারশো নব্বই নব্বই চারশো দশ এই যে স্কোয়ার আছে স্কোয়ার দিয়ে দিলাম এবার একটা হিসাবটা দেখাই এরপর স্কোয়ার করলে কত হবে আনসারের উপরে যদি আমি স্কোয়ার করি তোমার এক লক্ষ আটষট্টি হাজার একশো এটা আমি উত্তরটা অবশ্যই মিলাবো এক লক্ষ আটষট্টি হাজার একশো দেখি উত্তরটা কত উত্তরই তো নাই এতে এইটা পেয়েছি বইটা সিরা চার পয়েন্ট একে উত্তর কত চার পয়েন্ট এক এক ঠিক আছে এইটাই এটাই জায়গায় রেখে দিই আচ্ছা এই হলো আবার মান সরাসরি দেখলে বসালে অফিস হিসাবটা বড় হবে তাই এটা মুছে দিলাম এবার হচ্ছে তোমার এবার হচ্ছে তোমার আট নাম্বারটা দেখো আট নাম্বার আট নাম্বারে আছে হচ্ছে দেওয়া আছে কত দেওয়া আছে তোমার এ মাইনাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল হচ্ছে এম হলে দেখাও যে দেখাও যে বলছে তোমার এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার এম সরি এ টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল হচ্ছে ফোর এম টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ফোর এম স্কোয়ার প্লাস টু তো এটা তোমরা উভয় পক্ষে বর্গ করেও করতে পারো আমি উভয় পক্ষে বর্গ করে যেহেতু পাওয়ার আমি হচ্ছে দুই চার আট ষোলো বত্রিশ এরকম হলে বর্গ করে করব বা সুবিধা পাবা এরকম করে দেখে আগে বর্গ করে নেই পরে অন্যভাবে দেখানো যাবে বর্গ করলাম কেন করলাম পাওয়ার ফোর আছে আমি একবারে তো ফোরের কোনো ফর্মুলা নেই তাই আস্তে আস্তে আগাইতে হবে এখন এটা সূত্র সূত্র কি এই স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস টু এবি টু এবি 
जो बै थे आसल ना लिखले चले तर छोटो क्लस हिसाब से लिखते जैसे किबसाइटेट माइनस प्लस हो जाए देखो प्रमाण मध्य कई आज फोर आज बार वर्ग करब फोर पे जा पवार सूत्र की ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस टू ए बी ये जो करी तक फिलते हैं ए स्कोर प्लस टू ए बोलते एम स्कोर बी बोलते टू और बी बोलते टू स्कोर कर ली स्कोर हो गल ए बार देखो ये फोर हो गल वन बार वन पर जी कर वन ही थे ए स्कोर पर जो स्कोर करा जाए फोर हो जाटा केटे जाटे फोर हो जाटार बोलो ना दोजन चार एम स्कोर व्याख्या करते हैं प्रमाण दिखे खेल करते हैं प्रमाण देखो वाला शुद्ध यहाँ रखे टू ओदी के दिए दिए एक बार अतएव दिए दिल अतएव ए टू दि पार फोर प्लस वन बे टू दि पार फोर माइनस प्लस वो सेटे जाए फोर थे टू बद हो गए टू एम टू दि पार फोर प्लस फोर एम स्कोर फोर थे टू बद टू थे ये प्रमाणित ये कि लिखते परि प्रमाण करते बोलते तेल प्रमाणित ना कि सरि देखान कथा बोलते देखान हलो देखान हलो अथवा शुद्ध लिखते पर जगह गिव एंड दैट लिखी जेहतु इंगरेजी लिखल जदिव मान जगह इंगरेजी लिखल तैट ये करते पर वाइफ के स्कोयर कर दुई बार स्कोयर कर जगह स्कोयर कर जगह स्कोयर कर सरि ए जगह एक बार स्कोर कर पक्षे ए जगह एक बार स्कोर तुम्हारे लेखे सैड नोट दे प्रयोजन नहीं जो दुई बार वर्ग कर लम हो गो एदी तुम वर्ग जो ना करो ती होते कि होते देखो ताओ करा सम्भव यत बीस मिनट अच्छा द्रुत हाथ चला पे इनशाला इटा जो तुम्हार तुम मन करो जो ना बैपे वर्ग करबना तो हमें कि करवा तुम करवा करते पर मान एम तुम तक कि करवा बाम पक् लिखवा बाम पक् लिखे ए टू दि पर एम सरि ए टू दि पार फोर प्लस वन बे टू दि पार फोर एन एट भांग फर्मुल जैसे फेलानो जाए तो फोर को फर्मुला नहीं पवार तरह स्कोर कर लम एम भाव भांगल जैसे मान ठीक थे ए स्कोर प्लस बी स्कोर हम जानी कि ए प्लस भूल स्कोर माइनस टू ए बी और जानी क्यों एट पेले सुविधा हो तई एन देखो यार आर कि फर्मुला कर माइनस प्लस फेल ना कि जाना माना जो व्यवहार करब प्लस टू ए बी हाँ टू ए बी ये ब्राकेट क्या दिल हूल स्कोर आर्ज एटुक मान एम स्कोर कर दिल एट कत टू ये हमें जेहेतु ये ब्राकेट दी नहीं तरह सेकेंड ब्राकेटर का बात कर दिल एंड प्रश्न क्या ना सेकेंड ब्राकेट एक बारे बात कर दें कल के मैं अन्य एक भिडियोते बोले दिए देखले बुझे ए स्कोर प्लस टू ए प्लस हूल स्कोर फर्मुला फिलते ए स्कोर प्लस टू ए प्लस बी स्कोर ये कर ले एम टू दि फोर प्लस दो दिन चार एम स्कोर प्लस फोर माइनस टू तुम फोर एम स्कोर प्लस टू ये ये तो डाइन पक्ष तैना हो गल अतए कि बाम पक्ष समान डान पक्ष लिखते पर प्रमाण देखान हलो देखान हलो करते पर क्योंकि ये आसे जैगा नहीं तई जैगा कर लो कि यकम करते पर क्यों ए रखो लगे ना देखो 
বর্গ করে করো তাই ভালো হবে ইনশাল্লাহ এবার দেখো তারপরে আছে কি নয় নাম্বারটা এটাও তাও করেই দিই নয় নাম্বারটা কি আছে ব্যাপারকে বর্গ করে করতে পারো আমি বারবার বলতেছি এটা দেওয়া আছে হচ্ছে দেওয়া আছে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান বা এক্স ওয়ান ফোর এবার আমি ব্যাপারকে বর্গ করব যেহেতু ওরা করছে আমিও করবো উত্তরটা এটা আছে এত হলে প্রমাণ করো যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স অল স্কোয়ার সমান আঠারো আচ্ছা তাহলে আমি ব্যাপারকে বর্গ করলাম এই স্কোয়ার প্লাস এই স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস ওরা প্রমাণের মধ্যে রাখছে তাই এইভাবে লিখলাম আমি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার একবারে লিখতে পারতাম প্রমাণ এরকম রাখছে তাই আমি এটা করলাম তারপরে এটা ভাঙলে কত আছে ষোলো হচ্ছে অতএব দিয়ে একবারে মিলে দিলাম সরি এই যে এটা বাদ হয়ে কত থাকতেছে ষোলোর সাথে দুই বাদ যোগ হলে আঠারো হচ্ছে যে দেখানো হলো নাকি প্রমাণিত প্রমাণ করতে বলছে এই যে বর্গ করে করলাম তাই না উভয় পক্ষে বর্গ করে কেউ তোমার বলতে পারে সাইড নোট তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার তারপরে দু একটা দেখাই উভয় পক্ষকে বর্গ করিয়া লিখতে পারো নাও লিখতে পারো এবার হচ্ছে আসো তারপরেরটা এটা তো শেখানো হয়ে গেছে না তারপরেও করি ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আবার এটা এটাকে তুমি আবার তুমি হচ্ছে মান বসে করতে পারো বাম পক্ষ লিখে আর দেখাইলাম না সবগুলো এইভাবে দেখাচ্ছি না এবার দশ নম্বরটা দেখাই তোমার দশে দেওয়া আছে এম প্লাস ওয়ান বাই এম একই অঙ্ক তারপরেও আবার করতে হচ্ছে হলো টু হলে প্রমাণ করা যায় এত তো এই যে ফোর আছে এম টু দেওয়ার ফোর আছে আমি উভয় পক্ষে বর্গ করেই করব যেহেতু দুই চার মিলবে তাহলে আমি উভয় পক্ষ বর্গ করব এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি এটা টু উপর স্কোয়ার করলে ফোর হয় ইমপ্লাইস তোমার এটা লিখলাম আবার ক্লিয়ার করে লিখতেছি হিসাবটা এটা বাদ হয়ে আর টু থাকে কিন্তু ফোর এসে যে মাইনাস হয়ে যায় তাহলে টু হয় আবার উভয় পক্ষে বর্গ করবা বর্গ করলাম এটা আবার ফর্মুলা ফেললাম এ প্লাস বলে স্কোয়ার ফর্মুলা এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বলতে এম স্কোয়ার বি বলতে ওয়ান বাই এম স্কোয়ার আর টুর উপর স্কোয়ার করলে ফোর হয় একবার লিখে দিলাম অতএব এটা ভাঙলে কী হবে ফোর এটা ভাঙলে কত হবে ওয়ান বাই এম টু দি পার ফোরই হচ্ছে এটা কাটাকাটি হলো সাইডে যা কত হয়ে যাবে প্লাস সাইড থেকে দুই বার দিলে টুই হচ্ছে এই যে তাহলে এত মান কত ওনা এটা দেখাইতে বলছে সরি দেখাইতে বলছে এটা প্রমাণিত প্রমাণিত না কি হ্যাঁ প্রমাণ করো প্রমাণিত হয়ে গেল প্রমাণিত তুমি হয়ে গেল তো এত শোনা তো প্রমাণিত এটা করা যায় দুইবার বর্গ করলাম আর তোমার আবার দেখো এটা এরকম দিয়ে আমি যদি এখন পক্ষ লেখে করতে পারি দেওয়া আছে ও সরি দেওয়া আছে প্রথম লিখতে স্মরণ ছিল না এটা আর বাম পক্ষ কি আছে লেফট সাইডে কি আছে ও তো লেখা লেফট সাইডে কি আছে তোমার আছে হচ্ছে ও আছে এ টু এম টু দি ফোর ফোর প্লাস ওয়ান বাই এটা প্রয়োজন হয় না দেখানো যেহেতু একবার বলছি তারপরও প্রত্যেকটাই করে দিচ্ছি তাই সেই অনুযায়ী করতেছি এটা এমনভাবে ভাঙতেছি যাতে মান চেঞ্জ না হয় এটা কিছুর ফর্মুলা এ প্লাস বি এইচ কে প্লাস বি স্কোয়ার সময় কী লেখা যায় এ প্লাস বলি স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি মাইনাস টু এ বি এটা এটা কেটে গেল আবার ভিতরে ফর্মুলা ফর্মুলা প্লাজের ফর্মুলা লিখব তাহলে প্লাজের ফর্মুলা ভুলে লেখি নাই তো তখন বললো মাইনাস না প্লাজ এবার হচ্ছে ভিতরে প্লাজের ফর্মুলায় আবার পড়বে কী জন্য প্লাজের মান দেওয়া আছে প্লাস বলি স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি হোল স্কোয়ার আছে এইটুক তো ভিতরের ফর্মুলা এই স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ফর্মুলা লিখলাম উপর স্কোয়ার আছে হোল স্কোয়ার আছে আমি সেটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে যদি আমি সেকেন্ড ব্র্যাকেট না দিই তাহলে এই অংশটা পাবে না তার জন্য পুরো টুক পাওয়ার জন্য আমার এক্সট্রা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে নিলাম এই মাইনাস লিখলাম এবার এইটুকের মান কি 
এটুকুর মান টু টুর উপর এখানে স্কোয়ার করব দেখো ফোর মাইনাস টু এটা আমি ইচ্ছা করে সেকেন্ড ব্যাকেট নিয়েছিলাম বাদ করে দিলাম চার থেকে দুই বার দিলে কথা দুই হয় এই যে বাম পক্ষ তাহলে এটা রাইট সাইড রাইট সাইড হ্যাঁ তাহলে এটা হচ্ছে রাইট সাইড আচ্ছা এটা কি বোঝানোর দরকার হয় এটা হচ্ছে প্রথমে এমনভাবে ভাঙলাম যে এর মানটা ঠিক থাকলো পরে আমার তো ফোরের ফর্মুলা নেই পাওয়ার ফোরের কোনো ফর্মুলা নেই তার জন্য এই স্কোয়ার এমনভাবে ভেঙে নিলাম যে এই রাশির সাথে মানের যাতে চেঞ্জ না হয় কিন্তু স্কোয়ার করে নিয়ে এমনভাবে ভাঙলাম যে ফর্মুলা পড়ে যায় তাহলে এটা এটাকে এ ধরলাম এটাকে বি ধরলাম এ প্লাস বলিস্কার মাইনাস টু এ বি পরে ভিতরে আবার ফর্মুলা পড়ছে এটা এই এটা স্কোয়ার এটা 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 এই স্কোয়ার এটা বি স্কোয়ার এ প্লাস বলিস্কার মাইনাস টু এ বি উপরে যে স্কোয়ার আছে তার সেকেন্ড ব্যাকেট এটা দিয়ে নিলাম পরে মানগুলো বসিয়ে হিসাবটা এটা আসলো অতএব লেফট সাইড সমান রাইট সাইড এটা প্রুভড প্রমাণিত হলো মুছে দিলাম এরপরে কি হতে পারে আর দেখাবো না এরপর কোথায় রেখেছি এবার হচ্ছে কয় নাম্বার এটা এগারো এ কি সরি এগারো নাম্বারে কি আছে দেওয়া আছে এক্স দেওয়া আছে কত এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে টুয়েলভ আর এবং এবং এক্স ইন্টু ওয়াই সমান মানে এক্স ওয়াই সমান কত টোয়েন্টি সেভেন অর্থাৎ সাতাশ হলে বল ওরা বলছে দুইটা জিনিস বলছে একটা বলছে যে এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার সমান কত আর এটা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের মান এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মান কত মান নির্ণয় করা অর্থাৎ দুইটারই মান নির্ণয় করতে বলছে আমি যদি এটাকে অতএব প্রদত্ত রাশি লিখে নিই একবারে প্রদত্ত রাশিটা কি ওয়ান টু দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু ওরা দিই নাই নাম্বারিং করে দেওয়া উচিত ছিল দিই নাই যেহেতু দিই নাই লিখলাম প্রদত্ত রাশি এটা এমন এর মানটা ব্যবহার করতে পারতে হচ্ছে তাহলে আমি যদি অন্য সিদ্ধান্ত জানা আছে আমার একটা যে মানে ভুল স্কোয়ার সমান কি এ প্লাস ভুল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এবি এটার মান কত এটার মান হচ্ছে টুয়েলভ স্কোয়ার আছে স্কোয়ার দিয়ে দিলাম এটার মান টোয়েন্টি সেভেন তাই না কত হান্ড্রেড ফর্টি ফোর এটা কত আসে চার দুগুণা চার সাথে আঠাশ সাতে দুই চার দুগুণা আট আর দুয়ে দশ একশো আট তাই না দুই চার দুগুণা আট হ্যাঁ ঠিক আছে এবার হচ্ছে বিয়োগ করলে কত হয় ছয় আট কত হলে তোমার চোদ্দ হয় ছয় হলে হাতে এক তিন ছত্রিশ হ্যাঁ এইটাই ছত্রিশ আর হলো আট চুয়াল্লিশ ঠিক আছে ছত্রিশ আর আট চৌচল্লিশ বা চুয়াল্লিশ যাই বলো ফর্টি ফোর ঠিক আছে এটাই এটা আনসার হতে পারে এটা একটা হুম হ্যাঁ অন্য অংশই করব এটা এটা হতে পারে এই বিয়োগটা তাও কেন যেন হান্ড্রেড ফর্টি ফোর জানি তারপর মনে হচ্ছে কি কোনো কারণে হ্যাঁ না ব্যাস আচ্ছা এটা হলো আর একটা অংশ করার কথা বলছে আর একটা বলছে যে প্রদত্ত রাশি কত এবং এবং দলিকলাম প্রদত্ত রাশি কত প্রদত্ত রাশি পরীক্ষায় তোমাদের সিরিয়াল করা থাকবে হয়তো ক খ ম একটা কিছু দিয়ে রাখবে হয়তো বা এক দুই দিয়ে এক্স স্কোয়ার এগুলো করার প্রয়োজন সেরকম একটা নাই মন নাই মনে হয় এই যে প্লাজের মান দেওয়া হচ্ছে প্লাজের ফর্মুলা লিখতে হবে এই তোমার এ প্লাজ বলিস কে মাইনাস টু এ বি এটুকুর মান কত টুয়েলভ লিখলাম এটার মান টোয়েন্টি সেভেন হান্ড্রেড ফর্টি ফোর এটা ফর্টি নাইন ফোর হলো কি ফিফটি নাইন ফিফটি ফোর হলো চুয়ান্ন সাতাশ দেবেন চুয়ান্ন ঠিক আছে এবার যদি শূন্য পাঁচ কতলি তোমার মিলে গেল তারপর পাঁচ কতলি পরে চোদ্দ হয় 
নয় হলে হাতে এক এটা এটা মিলল এটাই তোমার নব্বই এটা দুইটা তাহলে এটা হয়ে গেল আর একটা আচ্ছা এইটাই চুয়াল্লিশ ঠিক আছে এরপর আর কি হতে পারে আর কয় মিনিট তারপরে বারো বারো তুই এটা বাদ করে দাও 